بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح للصدري ويصد لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم أدي ستودنس ستودنس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایمرجنس آف سیل تھیوری پریویس لیکچر میں ہم نے بیسک آف دا سیل پر بات کی تھی اور مایکروسکوپ کو ڈسکس کیا تھا تو سیل تھیوری کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جنرل ہسٹری آف دی سیل پر بات کریں گے سیل کو کب اور کس نے ڈسکاور کیا انٹونی وان لیون ہک کا رابر ہوک کا لیوس پاسچر روڈارٹ ویرچو ان مختلف جو سائنٹسٹ ہیں ان کا سیل تھیوری میں اور سیل بیالوجی میں کیا رول رہا ہے ایمرجنس آف سیل تھیوری ویڈ دا ایڈوانسمنٹ آف دا مایکروسکوپ سیلز آف دا ارگنزم ور سٹڈی ڈیٹیل مایکروسکوپ میں ایڈوانسمنٹ کے بعد ارگنزم کے سیل کو ڈیٹیل سے پڑھنا ممکن ہوا اور یہی ڈیٹیل سٹیڈی ارگنزم کی سیل تھیوری کی فارمولیشن میں مدد کی جون جون ایڈوانسمنٹ ہوئی ٹیکنالوجی میں لیونگ ارگنزم کی سٹیڈی آسان ہوئی تو لیونگ ارگنزم کی جب سٹیڈی آسان ہوئی تو اس سے سیل تھیوری کو فارمولیٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی جندل ہم ڈسکس کرتے ہیں ہسٹری آف سیل تھیوری یا سیل بیالوجی تو سب سے جو پہلا نام آتا ہے وہ رابرٹ ہوک کا آتا ہے رابرٹ ہوک ایک انگلیش سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سیل کو سکسٹین سکسٹی فائف میں ڈسکاور کیا سکسٹین سکسٹی فائف میں رابرٹ ہوک نے پیس آف کار کو انڈر ہیز سیلف میڈ مایکروسکوپ میں اوبزرف کیا تو ان کو ایک ہنی لائک قوم جو ہنی کا جو قوم ہوتا ہے اس کی طرح اس کو باکسز نظر آئے ان کو جو رومز آف دا مونکس اس طرح کی ایک سٹرکچر نظر آئی تو جن کو انہوں نے سیل کا نام دیا تو جب انہوں نے دیکھا تین سلائسز آف دا کار کو تو جو اس کی میگنیفیکیشن تھی تھرٹی ٹائم تھی تو تھرٹی ٹائم میگنیفائی کرنے کے بعد جب سلائس آف کار کو اوزرف کیا گیا تو انہوں نے کچھ سمال چیمبرز دیکھے ہنی کوم سٹکچرز لائک جن کو انہوں نے رابرٹ ہوگ نے سیل کا نام دیا تو رابرٹ ہوگ نے جن پارٹس کو سیل کا نام دیا ایکچولی وہ ڈیڈ سیل تھے یا وہ سیل وال آف دی پلانٹ تھی تو رابرٹ ہوگ ڈسکاور دیڈ ڈیڈ سیل تو اکثر یہ ایک کوسٹن پوچھا جاتا ہے ہو ڈسکاور دا ڈیٹ سیل تو رابرٹ ہوک ڈسکاور دا ڈیٹ سیل انٹونی وان لیون ہوک انٹونی وان لیون ہوک کی سیل بیالوجی اور مایکرو بیالوجی میں بہت امپورٹن کنٹریبیشن ہے کہ مایکرو بیالوجی میں جو مایکرو آرزم کی ڈسکوری ہے اس کا جو تاج ہے وہ انٹونی وان لیون ہوک کو جاتا ہے انٹونی وان لیون ہوک نے اپنی ہی مایکروسکوپ میں پون وارٹر کو دیکھا تو جب پون وارٹر کو اوبزرو کیا اپنی مایکروسکوپ میں جس کی میگنیفیکیشن پاور تین سو کنا تھی تو ان کو سمال کریچرز نظر آئیں سمال سویمنگ کریچرز تو ان سمال سویمنگ کریچرز کو انٹونی وان لیون ہوک نے انیمل کیلز کا نام دیا اور یہی مایکرو آرگنزم کی ابتدا تھی اور یہی مایکرو آرگنزم کی ڈسکاوری تھی لیون ہوک وہ پہلے سائنس دان تھے جنہوں نے سنگل سیل آرگنزم کو اوبزرف کیا جن کو یونی سیل آرگنزم کہتے ہیں جو مایکرو آرگنزم تھے جان بیپٹسٹ ڈی لی مارک جان بیپٹسٹ ڈی لی مارک ایٹین زیرو نائن میں یہ فرنچ سائنٹسٹ تھے انہوں نے سیل کو اوبزرف کیا تھا پلانٹ سیل کو بھی اوبزرف کیا اور اینیمل سیلز کو بھی اوبزرف کیا اور انہوں نے پروپوز کیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ہوا وہ پلانٹس ہوں ہوا وہ اینیملز ہوں آل لیونگ آرگنزمز آر میڈ اپ آف سیولر ٹیشوز تو انہوں نے سیل کی کمپوز اینیمل پلانٹس کی کمپوزیشن کو یہ کنفرم کر دیا کہ تمام لیونگ آرگنزمز ہوا وہ پلانٹس ہوں یا اینیمل وہ سیولر ٹیشو سے کمپوز ہیں رابرٹ براؤن ایٹین تھرٹی ون میں رابرٹ براؤن جو بریٹش بوٹنس تھے انہوں نے پلانٹ سیل میں نیوکلیس کو ڈسکاور کیا اور انہوں نے یہ ڈسکرائب کیا کہ جو سیل ہے وہ 
اس کا جو سینٹر ہے اس میں ایک سفیریکل باڈی ہوتی ہے جس کو نیوکلیس کا نام دیا جاتا ہے ہی ڈسکرائب دیٹ نیوکلیس ایز اکیٹرسٹکلی سفیریکل باڈی تو رابرٹ براؤن ڈسکورڈ نیوکلیس ان دا سیل وچ ایز ایز ای سفیریکل باڈی میتھیس شلائیڈن 1839 میں برٹش بوٹنس میتھیس شلائیڈن نے پلانٹ ٹیشو کو سٹڈی کیا اور پلانٹ ٹیشو کو سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے سیل تھیوری کی پہلی سٹیٹمنٹ دی میتھیس شلائیڈن کے مطابق تمام پلانٹس جو ہیں وہ سیل سے مل کر بنتے ہیں آل پلانٹس آر میڈ اپ آف سیلز تھیوڈر شوان تھیوڈر شوان ایک جرمن زولوجسٹ تھے 1839 میں تھیوڈر شوان نے یہ فاؤنڈ کیا یہ پروپوز کیا کہ جتنے اینیملز ہیں وہ سارے سیل سے مل کر بنتے ہیں اس لیے اب شلائیڈن اور شوان کے مطابق اینیملز اور پلانٹس آر میڈ اپ آف سیلز تو یہی سیل تھیوری کا پہلا پوائنٹ پروپوز ہوا شلائیڈن اور شوان پروپوز دا فرس پوائنٹ آف دا سیل تھیوری that is all living organisms are made up of cells اور یہی cell theory کا پہلا point ہے کہ جتنے بھی living organisms ہیں ان کی جو composition ہے ان کی جو بناوٹ ہے وہ cell ہے it means cell is the structural and function unit of living organism اور all living organisms are made up of cells even Jalista Parkenji Parkenji was a Zack scientist 1839 میں انہوں نے ٹرم پروٹو پلازم کا استعمال کیا جو کہ فلویڈ سبسٹانس ہے آف دی سیل تو پروٹو پلازم کو ہم لیونگ پارٹ آف دی سیل کہتے ہیں تو پروٹو پلازم ٹرم کے علاوہ ایونجلیسٹا پرکینجی کی بہت سی کنٹریبیشنز ہیں انہوں نے پلازما آف دی بلڈ کا ٹرم بھی کوئن کیا پرکینجی شفٹ کا کنسپٹ دیا پرکینجی ایمیجن کرنا کنسپٹ دیا پرکینجی فائبرز کا کنسپٹ دیا اور پرکینجی سیلز کا concept there that are the large cell of the neurons. Rodolf Verko Rodolf Verko 1855 میں انہوں نے بہت important concept دیا جو ایک جرمن فیزیشن تھے انہوں نے یہ ہائپوتوسائز کیا کہ جتنے بھی سیلز ہیں ان کی جو origination ہوتی ہے وہ pre-existent سیل سے ہوتی ہے تو اس کے لیے جو انہوں نے ایک statement دی ominous cellular e-cellular کہ جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں وہ پری ایگزیسٹنگ سیل سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور اس ہائپوتیسز نے اے بائی جنسیز تھیوری کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا اس کو بقاعدہ طور پر جو پروف کیا لیوس پاسچر نے ایٹین سکسٹی ٹو میں لیوس پاسچر جو ایک فرنچ سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایکسپریمنٹلی پروف کیا روڈالف ورکیو کے کنسپٹ کو کہ جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ پری ایکزیسٹنگ پیرنٹ سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں کوئی بھی اے بائی جنسز کنسپٹ نہیں ہے تو لیوس پاسچر ایکسپریمنٹلی پروف دیٹ آل دا آرگنزمز آر اوریجنیٹڈ فرام آر پروڈیوز فرام پری ایکزیسٹنگ آرگنزمز He experimented, Lewis Pasteur experimented on bacteria and found that bacteria are produced from pre-existing bacteria. He used the neck of the neck of the experiment in the past, which is now in Lewis Pasteur Institute in Paris. He proved that if the air and the bacteria are interested, تو بیکٹیریا گروہ کرے گا اگر نہیں انٹرنال بیکٹیریا تو it will not contaminate the broth what are the main points of the cell theory cell discovery کے بعد cell theory کو formulate کرنے میں تقریباً دو سو سینچریز کا وقت لگا اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی advancement نہیں تھی cell biology میں microscope اتنی advanced نہیں تھی مختلف techniques available نہیں تھی تو cell theory کو first of all propose کیا دو جرمن scientists ایک botanist تھے میتی شلائیڈن اور ایک zoologist تھے theodor شوان تو سیل تیوری کی جو مین پوائنٹس ہیں کہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں ہوا وہ یونی سیلر ہوں یا ملٹی سیلر ہوں تمام کے تمام آرگنیزم لیونگ آرگنیزم آر میڈ اپ آف سیلز تو وہ سیل ایک بھی ہو سکتے اور وہ سیل زیادہ بھی ہو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ ایک سیل والا آرگنیزم ہوگا تو یونی سیلر اور ایک سے زیادہ ہوگا تو ملٹی سیلر آرگنیزم کہلائے گا 
सेकेंड पॉइंट है सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं उन तमाम जानदारों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनावटी और अफाली जो अकाई है वो सेल है मीन सेल की जो बनावट है सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट भी सेल से होती है और उसमें जितने काम होते हैं अफाल वो भी सेल परफॉर्म करता है थर्ड पॉइंट है कि जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन तो न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन तो इस पॉइंट ने ए बायजेंसिस थ्योरी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के कि तमाम के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं या सेल पर कंपोज हैं सेल तमाम ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है और से, जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन तो हम बात करते हैं ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स की तो अगर हम आ, सेल थ्योरी के पॉइंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेल थ्योरी का कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स तो इसमें हमारे पास आ, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ से वायरसेस परियॉन्स एंड वायराइड्स क्लेम दैट द स्टेटमेंट इज नॉट यूनिवर्सल के वायरसेस परियॉन्स और वायराइड्स पर ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होती क्यों जो वायरसेस होते हैं वो एसेलर पार्टिकल्स होते हैं परियॉन्स होती हैं वो इंफेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं ठीक है तो वायराइड्स जो होते हैं वो सिर्फ इंफेक्शियस आरएनए होते हैं तो दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स रादर दे आर सब सेलुलर और एसेलर पार्टिकल्स ये सेल्स नहीं होते ये सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं तो दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग they can increase in number and can transmit their characteristics to the next generations ye kuch living characters hain lekin hum unko living nahi keh sakte theek hai kyunki unki zyada jo khasiyat hain wo non living ki tarah hoti hain they are subcellular particles made up of dna rna proteins to jitne bhi एसेलर पार्टिकल्स हैं या सबसेलर पार्टिकल्स हैं unme ya to dna hoga डीएनए वायरसेस या तो आरएनए होगा आरएनए वायरसेस या तो प्रोटीन्स होगी लाइक प्रयास थैंक यू सो मच आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेल थ्योरी के कौन से पॉइंट्स हैं और सेल थ्योरी तक पहुंचने में कौन से साइंटिस्ट ने अपना कारनामे सर अंजाम दिए और उनको हमने जनरल डिस्कस हिस्ट्री में डिस्कस किया नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच